，记吧。我们跟你无冤无仇，为什么要这么折磨我们？你们勾结乱党，意图谋反，你们才是做贼心虚。身为大清官员，究竟在害怕什么？为何处处阻挠我们？如果你们能说出万寿山下落的话，或许还有活命的机会。我们不怕死，你威胁不了我们。好，那你们就做个冤死鬼吧。准备行刑，时辰已到，杀了和尚！要是师弟，不要过去！六师兄，六师弟，六师兄，你你啊啊！将军，将军，你不用再喊了，他今天也是冤死鬼之一。你不要这样，我就要这样。这一切都是阴谋。阴谋，我还怕什么？生与死对我来说完全没有任何区别。他们会杀了你的。没有你的爱，我宁愿死。因为我，因为所有人都让我失望。你不该这样。我就要这样。我不是你想的那样。你就是一个水性杨花的女人，见一个爱一个。直接带到我帐里去。拿这三个和尚怎么办？动手吧。你会后悔的。你放开我六师弟！放开我！六师兄！你们不能同年同月同日生，却能同年同月同日死，是不是很感激我呀？不过，我该先送你们谁上路呢？放心，我不会一刀砍死你们，我会一片一片的把你的肉割下来，我要让你们看着自己的血流干。然后，看见一根根苍白的骨头露出来，看见自己的五脏六腑从肚子里流满一地。你吓唬我呀！<笑>死到临头了，你倒是挺安静啊。我害怕。胆小鬼！谁胆小鬼了？我只是，我只是晕血。你还狡辩？上次你装晕逃跑，上次我都是真晕，不是逃跑的。上次我都看见了，我没有。你有？没有。你有？没有。有。够了。没有。我已经确定，先送你们谁上路了。放箭！放箭！啊！呀！哦，师兄！耶！哟！啊！啊！啊！快走！站住！别跑！别跑！呀！快！快！快！快！呀！呀！快！快！快！快！快！快！
清楚，你有大好的前程，真的愿意给我们和尚陪葬吗？你想怎么样？我们正式决斗一场，你要和我决战？害怕吗？笑话！我堂堂副将军，怕你个光头和尚？那就接受我的挑战。你觉得你还活得了吗？那你呢？不接受我的挑战，我们现在就同归于尽。<笑>和尚。既然是决斗，那就应该有赌注。你的赌注是什么？我胜了，放开我的师兄弟们，我输了，留下来任你们处置。这个赌注太没有吸引力了。你想怎样？交出万寿山。他们现在身在何处？你比我更清楚。你的意思是，是我私藏了万寿山，和你脱不了干系。亏你们还是出家人，居然满口胡言，栽赃嫁祸，陷害忠良。你们处心积虑，非置我们于死地，冤枉我们意图谋反。你们才是居心叵测。早就听闻铁臂和尚武功高强，刀枪不入，竟然是一个颠倒是非、巧舌如簧、胡言乱辩的和尚。胡彪，既然他不服，那就让他输得心服口服，省得他在阎王面前哭爹喊娘。好，既然将军开口。我接受你的挑战。
。住手！把和尚们放了。纳兰，你想出尔反尔？皇上的旨意是要我诛杀全部叛徒。如今西鲁天会下落不明，等问出结果再杀也不迟。杀了和尚，翻遍整个草原，我不信找不到他们。和尚们已经是落网之鱼，必死无疑。不过是多留几天性命，又何妨？我等着回去向皇上复命。格伦，你也别忘了。这里是左卫大营，我说的就算。没事吧？啊，你想造反？我可没有这么大的本事啊！我实话告诉你，皇上派我来督察，就是防你会私通叛党。我已得到皇上特许，如果你稍有犹豫，将你立即正法。先斩后奏，你敢伤将军一毫，我让你陪葬。六师弟，六师兄。六。把匕首给我放下！他先把剑放下。紫嫣，胡彪，给我把兵退下。是，将军。如果你觉得我私通叛党的话，你立马就可以把我斩了。你以为我不敢杀你吗？要杀要剐，悉听尊便。我再给你几天时间，缉拿西鲁天会的余党，到其为逆，休怪我对你不客气。胡彪。好好看着这帮和尚，如果他们有什么差池，到时候你把人头提上来见我。纳兰，你救得了他们一时，救不了他们一世。皇上要杀的人，你敢不杀？皇上要的人，你敢不给？你那只玉箫，好像就是皇宫里你青梅竹马的恋人的。说到底。你就是皇上身边的一条忠犬，格伦，你最好真的是皇上派来的督军，否则我一定会让你见识一条忠犬的嚣张。原来是他。找你们两天了，走吧，跟我去沙场吧。我们正要找你们，这里就是战场，给我拿下！擒<笑>贼先擒王，拿下胡彪。
对待你的属下，斩草除根。纳兰性德都是因为你的愚蠢和固执，害死这么多与你出生入死的部下。到了黄泉路上，我看你怎么向他们交代。我要让你输的心服口服。
纳兰将军违抗圣旨，私访乱党，勾结西鲁天会。如果不倒戈，我们也会受到牵连。虽然将军待我们恩重如山，但我家中有老有小，我要是死了，他们怎么再生活下去？将军已经是死罪，就算我们不反他，朝廷也不会饶了他的。你们比小孩子还糊涂，不相信你们出生入死的纳兰将军，却要相信格伦的胡言乱语。哎呀哎呀哎呀一代风流就此终结。放开！将军，将军，将军，将军扶我！将军扶我！将军，扶着我起来！将军。将军，子言，你是为我哭吗？将军，你不要死，你要坚持。将军，我的死活对你来说，真的这么重要吗？重要。将军，我爱的人是你。我知道，你心里面还有我，是吗？你不要死，你说过要一直陪着我，我不要你死。我知道你在欺骗我，但是我已经心满意足了。对不起，我不该那样对你。我是西鲁天会的人，将军。子言。是一个坚强的女子，我曾经后悔，为什么自己没有好好照顾你。但是现在，有了和尚，他是一个好人，他一定能好好照顾你。亚巴和尚不是我丈夫，我撒谎只是想得到万寿山将军的下落，才编造了谎言。我不喜欢他，将军。我爱了你这么久。我好像不太认识你，我可以放弃西鲁天会，只要全心全意对你。紫嫣一生孤苦，受尽冷眼，只有将军肯真心待我。将军，紫嫣，你我今生无缘，你快走，和和尚们一起离开。我也不走，我要跟你死在一起。不，紫嫣。你不能死，我有更重要的事要你办。你把这封信交到皇上的手中，揭发太子和索图的阴谋，这样才能保护和尚和万寿山的安全。你一定要帮我办到，将军。将军，你要坚持，我不要你死。将军，将军，葛伦，你松开我！为什么？我杀了。
在还有一个选择的机会，那就是跟我回京。你只需要在皇上面前说纳兰性德是叛党。你杀了我吧，纳兰将军已经死了，我活在这个世上已经没有什么留恋。你让我去陪他吧。纳兰将军在黄泉路上是多么寂寞和伤心。我不想让他一个人走。你不去完成西鲁天会给你的任务？格伦将军认为，完成西鲁天会的大业对我这么重要吗？我不顾一切去完成万寿山将军的命令。当我看到纳兰将军离开的时候，我才知道，爱比什么都重要。多么痴情的女子！那我就成全你对纳兰的爱。你放手吧。让我去陪他，让我们的血肉混在一起，以后再没人能拆散我们。将军救我！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！我刚刚说过会让你跪地求饶，卑鄙小人！在战场上兵不厌诈，我不会对我的对手手下留情。杀了你！不信，其他几个和尚不说出万寿山的事情。
言再也不会离开你一步。纳兰性德，我真同情你。虽然我背叛了你，但这一切是你咎由自取。左卫大营的将军，本来就是我的。真是没想到，连你万般疼惜的红颜知己，也背叛了你。原来在紫嫣姑娘心目中，你连个哑巴和尚都不如。枉你自命天高，身边却一个信任的人都没有，多亏你死了。不过，我也可以替你出口气。胡彪，你竟敢谋害将军！我今天非杀了你！呀！啊啊啊啊啊啊杀了我！你们这一路上还有更强劲的对手在等着你们。你的一切所为，到底受何人指使？在朝廷之中，只怪你们得罪了不该得罪的人。我们从来没有想过与朝廷为敌，为什么一定要置我们于死地？劝你们回少林寺吃斋念佛，省得在回京的路上丢掉你们自己的脑袋。啊啊！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！我送你下去陪他，也算我报答他这几年对我的提拔。不行，我废了你的武功，叫士兵们全部退下，全部退下。什么样的人才是强者呢？强者就是想杀就杀，永远欺负别人，不会被别人。践踏，照你这么说，当年害死你爹娘的那些人，都是强者了。他们算个屁强者，他们是畜生都不如的人渣。那你现在的所作所为跟他们又有什么区别呢？你们不一样，都是图财害命吗？你欺负别人，是不是也和那些人欺负你的母亲一样？你要做的根本不是什么强者，而是恶人。你能得到什么？你能过得快乐吗？我能得到我想要的财富，拥有权利，我为什么不快乐？你迷失了本性，让你得到金钱和权利又有什么意义呢？你杀光了你的仇人，可是你的爹娘可以活过来吗？活不过来，但是他们知道你已经成了杀人的恶魔，他们会多伤心呢、啊？你有本事。为什么不实现你父亲的愿望，去帮助那些穷人，使他们不再遭受像你一样的苦难，去伸张正义和公道呢？闭嘴，不要再说了。你觉得痛苦，这说明你的内心还有良知。
，佛祖会原谅你，你的父母也不会怪罪你。放下屠刀，立地成佛。我没有错，我有什么做的不对的？和尚，你妖言惑语，我差点就被你蛊惑，我现在就杀了你。小白虎，不要再执迷不悟，师傅是在点化你。慢着，我。哪儿冒出来五个不要命的小鬼？五杀！不要跟他拼硬功。用你们的速度和步伐组成五花阵型，扰乱他的注意力只是一时迷失了心智，我相信他过了今天会重新审视自己，重新做一个好人的。白可以变黑，黑不可以变白；好人可以变坏，坏人不会变好。身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。干白虎的本性并不坏，只是让仇恨蒙蔽了他的内心。才会选择了错误的道路。只要服侍干净，放下过去，他会成为真正的强人。你真的相信我会改变？我从来都不会看错人。五杀，放开他！放虎归山，后患无穷，不能放。佛祖让我们度化众生，是让我们劝人们弃恶从善，而不是让我们杀尽一切罪恶。你们要是杀了他，就是以恶治恶，会变成比他更恶的恶人。算你命大，师傅不让我们杀生，不然我们就把你五马分尸，还不快滚！方丈，你救我一命，我不会让你失望的。保护师傅！这样的必要，干白虎，我断的不是自己的胳膊，是一条沾满别人的鲜血，把我引向罪恶的利刃。断了他，从此就没有了罪恶的武器，就不能再为非作歹了。方丈，我向你发誓，我一定从善弃恶，做一个好人。阿弥陀佛，没有必要拿一只胳膊来出气，他没有错，错的是你的心。修炼就是要修心，存善念，走恶意，自然不会杀人。心有不良，就是没有四肢，也会祸乱他人。不管你闯荡江湖多少时间，不管你威名如何远扬，不管你杀掉多少人，记住，恶有恶报，善有善报。感谢方丈教诲，我会退出干天虎组织。不经历几次火的历练，成不了一块金子。你去吧，阿弥陀佛。你，你怎么在这儿？我为什么就不能出现在这里？你说过要改邪归正的，你觉得我可能改邪归正吗？何况你又怎么证明我现在做的就不是正事？你怎么出尔反尔？那是你们的事，我们是干天虎组织，在我们的教条里，只有生存。师傅，知青，放他一条生路是佛的善意，灭掉一个恶人也是佛的善意。生死之念在他的心里，我们无法决定。师傅，他想死，那是他的选择。作恶必死。看来，今天不得不打了。师傅，你先走，我保护你。你一个人赢不了他，为师还没有出手呢。走，好。
少林功夫也不过如此。我还以为你有多厉害，我一个人就能打败你。你要是一个人跟我单挑的话，我就让你一只手。一言为定。到时候你要是输给我一个女人，可别羞愧的自刎。你让开！跟他废什么话？赶紧把他的头砍下来，我们好回去交差。赶白虎，我们之前放了你，饶你不死。你现在还有回头向善的机会？你觉得我可能回头向善吗？我的那么多仇家会放过我吗？不会，不然今天晚上我的脑袋就会被挂在城门楼了。所以，对于我，根本就没有回头向善。放虎归山，必有后患。你是宁愿断掉胳膊，也要改邪归正的？错，我想断掉自己的胳膊，是想让我自己记住，你们侮辱了我。在这个世上，你们是我不共戴天的仇人。难道？你忘记了你父亲的教训，正因为没有忘记，所以我才不会回头向山。和尚，走死吧！你让开，我来收拾他。我让你让开，你就让开。你是不是瞧不起我？觉得我打不过他？信不信我先收拾了你？你们为什么都叫虎？因为我们是复仇者，我们都是失去亲人怀着巨大痛苦的人。我们心里只有两个概念：杀人和金钱。你们为什么要这么做？那你要问一问，把我们变成这样的人为什么？跟他废那么多话干什么？赶紧杀了他们！说好一对一，你居然背后偷袭！原来你们干天虎就是这样卑鄙行事的组织。你跟他说好，我可没答应。一个女人的话你也信？你还真是一个天真的和尚。老秃驴，看看你的徒弟，武功这么差劲，是不是整天吃素吃的手脚无力，还是成天想女人想的疏于练功了？我看你跟他差不多，武功也好不到哪儿去。是啊，我们的功夫是不行。可否放过我们？我倒是愿意放了你们，可是我的雇主他不答应。老和尚虽然老了点儿，可我就喜欢啃老肉，比嫩肉好多了。不会吃两口就觉得腻，要不然我今晚留你一条命，你好好陪陪我，怎么样？嗯、<笑>老衲虽然功不如人，但是如果你们执意相逼，老衲也只好背水一战了。我们先来定输赢。再来定生死阿弥陀佛，大师饶命！我们有眼不识泰山，请你不要杀了我们。你还想断掉另外一只胳膊吗？我不能再丢掉这只胳膊了。你不是要记下仇恨吗？不是，我是因为打不过你们，我怕你们杀了我，所以断臂求生。我很同情你，我希望你能够重新认识自己，改邪归正。好，我一定改邪归正。我要是不改邪归正，你就砍掉我这只胳膊。大师，我求你相信我，我会用实际行动来告诉你。我说的是真的。你们的雇主是谁啊？这个我们真的不能说。出卖雇主是我们干天虎组织的大忌，一旦我们被捉回去，就会活活被剥了皮，血脉尽断而死。好吧，你不愿意说，我也不强迫你们。但是老衲请你们给你们雇主捎去一句话：他再派多少人，也阻挡不了我们进京的决心。他是枉费力气。你们可以走了。多谢大师菩萨之恩。谢谢。嗯，师傅，嗯，嗯，啊，啊，你对我做了什么？我的武功呢？你的功夫已经被我废掉了，你再也练不了这种武功了。你为什么不杀了我？你这种武功凶狠歹毒，对你自己的身体也没有好处。我废了你的武功，你可以不再滥杀无辜，而且。也可以避免被别人杀死。你别得意，我们干天虎组织无处不在，后会有期。阿弥陀佛。喂，喂，喂
和尚们，我找你们两天了，走吧，跟我去沙场吧。我们正要找你们，这里就是战场，给我拿下！擒、啊、贼先擒王，拿下胡彪。你们什么人？你不需要知道。为何要拦住小僧？真是个笨和尚，自然是杀你了。阿弥陀佛，还请施主放下屠刀，回头是岸。去跟阎王爷说去吧，杀了他。应付的了，又来一批，怎么办呀、啊？和尚们和天狼部落的那些人都料理干净了，全死了。也难怪，大和尚只知寻医问药，六和尚是个哑巴，还不拿兵器吹什么破笛子。七和尚更不用说，一个小屁孩子又能兴起什么大浪？还有那个叫什么五毒的，只会花钱秀腿。最难对付的就算是天狼部落的人，没想到也被你们全部斩杀了。弟兄们，杀了胖和尚，回去向上头交差。肥肉都让你们吃了，怎么连骨头都想抢吗？你吓错人了。这些人怎么自己跟自己打起来了？四师兄和五师兄真的显灵护长，谢谢佛祖
大悲的胖师傅，小人知错了，放过小人吧。小人被你的神功压得几乎干瘪都裂开了。嘿嘿，不要叫了，我不想伤害你们。放心吧，我用的力道不会要了你们的命的。只要你们答应我，不再纠缠我，我就饶了你们。他只听主人之令，不会听我的。三个时辰之后，二位施主的穴道自会解开。还望你们在此一劫后，能够放下屠刀。回头说，你要是还有慈悲之心的话，就马上给我们解穴。说着满口道德之言，却干着这种有辱修行之事，真是可笑至极！你以为我傻呀？我才不会上你们当呢！哼，不理你们这帮臭强盗，我要赶紧去救公主和师兄弟们，别让我再看见你们！哼，臭和尚，嗯，你想不想知道想杀你的人是谁？你不是不愿意告诉我的吗？我们任务失败，回去也是难逃一死，还不如跟你们去少林寺做一名侍奉佛祖的小沙弥。和尚。你不是老劝导我们要放下屠刀，立地成佛吗？现在我们有悔过之心，难道和尚你不给我们个机会吗？好，那我们干脆有舌自尽，以死明志。难道你？全都向着他，我为你们好，你们却把我当仇人，瞎了你们的狗眼！八师弟，你平时偷懒贪吃，我们都不愿意怪你，因为你心里是善良的，你不会害人。但今天你却变了，变得我都不认识了。我要替师傅把你打醒。你终于肯说实话了。
平时你们几个欺负我，全都瞧不起我。你以为我感觉不到吗？在你们眼里，我就是一个又蠢又笨的累赘。我既然这么多余，那我走。以后我们不再是师兄弟了。我把你们全部都杀了，再去做一个逍遥的沙道，好过一辈子当和尚。呀呀！这个老八怎么会叛变呢？哎哎，你们还不赶紧去救公主啊！公主说了，我们要时刻不离您的身边，保护您的安全。你还跟我说公主说了？公主还说什么了？来到我们的地盘，就得留下点值钱的东西。原来是群土匪，我们是和尚，没什么值钱的东西。值钱的东西留不下，那就留下你们的命吧。只怕你没这个本事。五杀！我手里还不住手！师傅，不要管我！哎，小七啊，快过来，这什么东西啊？嗯，哎，啊，啊！你身上带剑，嗯，对你身上带剑，你一个姑娘身上带剑，你不会武功？这剑只是配饰，不信你试试，能不能砍掉你的项上人头？好一个刁妇，还想杀本官！来人，给我打！啊留下你师傅，你要自己去见阎王爷吗？好啊，我看你往哪儿跑！哎，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这么多人打我一个手无缚鸡之力的女子，胜之不武吧？以武功高强，本官不得不防。和尚，我跟你说了，杀马镇县衙是阴曹地府，你就是不信，现在信了吧？姑娘，你说过，等我挨过武士大板之后，你就告诉我你是谁。你要守信用啊！来打我！你们不是说打我吗？赶紧动手啊！来打我！稀罕事儿天天有，今天特别多，见过逃命的，没见过逃打的，都等着干什么？给我打！果然，这沙威棒是特制的。狗官，拿特制的沙威棒打人，如果打死了人，那可是死罪。沙威棒是特制的，你们太狠了吧！不只是特制的，棒子头还泛着蓝光呢。泛蓝光，那就是有毒啊！赶紧给我放起来！和尚，你才明白过来，这些人根本就不是官府的人，是想杀咱们的人假扮的。<笑>
如果各位施主再为难小僧，小僧就不客气了。给我收他是谁？六师弟。哼，施主，你为何挟持我六师弟？竟然污蔑本官挟持和尚！大师说了，在这七七四十九日之内，找个与本官有缘的高僧，给本官保驾。狗官还在编故事，和尚你相信吗？施主，请你行个方便，放了我师弟吧。让我放了他可以。但是你们要束手就擒。好，来吧，高僧，放了我师弟吧。他们两个本来就与我有仇，你杀了他们，我就不用再动手了。本官现在都不知道你说的哪句话是真的，哪句话是假的。前面的都是假的，这句话绝对是真的。你知道我是谁吗？我管你是谁，等我把你抓住了，让你尝了满清十大酷刑。你便会乖乖的告诉我，你姓甚名谁，来自哪里？你觉得这一群酒囊饭袋抓得了我吗？和尚，你要是抓不住刁妇，我就杀了他。施主，千万别伤害我六师弟。那你还不赶紧动手？施主，得罪了。六师弟，六师弟。你在哪里啊，和尚？你是被人下了吃傻的药吗？六师兄不会说话，难道你忘了？公主，我就是担心六师弟，我被下了不能施展武功的药了，现在浑身无力。公主，你可安好啊？我和你们一样，浑身无力，只能听见房顶老鼠打架的声音。你和六师兄被抓走的时候，我就被那些沙盗点了昏睡穴。我们是怎么被下的药？怎么来到这个地方？我全然不知。看来六师弟跟我们的遭遇是一样的。这里到底是什么鬼地方？我们被蒙着眼睛，连白天黑夜也看不出来。幸好驸马和七师弟逃了出去，等他们找到二师兄和八师兄，咱们就有救了。八师弟已经被人蛊惑了，肯定是跟着那些沙盗也来到这里了。但是五毒兄弟和七师弟并不知道二师弟在哪里，根本无从找起啊。难道你的意思是，我们就必死无疑了？接我！嗯，再不束手就擒，我就杀了他。你记性真是太差了，我早就跟你说过了，这两个和尚本来就跟我有仇，所以你不杀，我也会杀了。除非你现在杀了那个和尚，我才相信你说的话。你们的主子是不是也不肯以真面目示人？你到底是谁？刁妇，你要再靠近，我就杀了他。我是谁？只能跟你一个人讲。和尚，你师弟的命。就掌握在你手上了。
快回去！和尚，你别傻了，就算你杀了我，他们也不会放过你六师弟的。可是不抓住你，六师弟就会有生命危险。你抓住了我，他们还是会拿六师弟的性命来威胁你。难道你要自断经脉不成？而且你别忘了，如果六师弟在杀马镇，那么大师兄、七师弟、八师弟、公主和五毒，也许也在杀马镇，还有万圣山和冰玉。如果我们两个都死在这儿，那么谁去救他们呢？是小僧糊涂了。阿大人呀、啊，阿大人，虽然你家财万贯，妻妾成群，还背着皇上开了私矿，是个十足的大贪官。当年你对我五毒还算客气。不像高大人那样狗仗人势、欺善怕恶，所以呢，五毒我今天就送你最后一程吧。希望你下辈子是个两袖清风的好官，别像这辈子这样有命贪没命花，死在异地他乡，还不得好死，也没个孝子贤孙给你披麻戴孝。不过你福也享了，难也受了，还是我五毒给你送的钟。小和尚，你给他念经超度，想来他泉下有知，也能瞑目了。哈哈哈！跟你一个黄毛丫头求饶，这是我这辈子听到最好笑的笑话。原来你这么自负，你现在不求饶，一会儿输在我一个黄毛丫头手里，你可不要羞愤的自杀。有本事你们就不要一起上。放心，不用他们帮忙，我一个人就足够对付你。哼，我看你不过是在虚张声势，你的同伙躲躲藏藏，想必也不是什么高手。等我解决了你，再送他们下去跟你陪葬。呀！哎呀！呀！冲！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！还不出来！快杀了他！哎呀！臭丫头，竟敢骗你爷爷！老头，这叫兵不厌诈。你年纪大了，身子不利索，脑子也不够用，真该好好歇歇了。哥哥，你要是杀了我，可就救不了那个和尚了。我说过我要救那个和尚吗？我跟他非亲非故，他是死是活跟我有什么关系？你们不是一起的吗？你个老眼昏花的东西，谁跟和尚是一起的？难道你会眼睁睁地看着和尚被困死在里面吗？女人要是绝情起来，比男人更狠心。关于这一点，你不用怀疑我做不做得出来。说，是谁让你来杀和尚的？死到临头还嘴硬，你以为你不说，我就不会杀你吗？刚才你弄得我一身脏臭，不杀了你，实在难解我心头这恶气。公主，保护好和尚，他们现在不能被打扰。拿下他们，别让他们跑了。身后，我保护你。
으로 和尚，竟敢教我好事！我看你是找死！找死？我看去茅坑里找死的是你自己！臭小子，等我收拾了和尚再来找你！想收拾和尚，真是滑天下之大稽！你收拾给我看看呢？切，就叫你小子再嚣张会儿！你怎么没反应？难道迷香失去作用了？我二十六年的功夫不是白练的。你好狠心！可我就喜欢你这点。二师弟，快救命啊！看来也不是全部怕迷香的，可惜一直没有机会杀掉你们，给我父亲报仇。今天我就杀了你们。万寿山和冰玉公主，是不是也被你们迷晕了？这就没有必要告诉你们了。哦，你们好狠毒，打不过万寿山将军，就把他们迷晕，然后杀了他们。这对于杀到来说是再正常不过的事了。你们滥杀无辜。那就别怪我扬善惩恶了。虽然我看不惯你，但你是我老大的女人，我要替老大保护你。哼，算你识相。五毒兄弟，你叛变了！哼，刚才我二师兄一时疏忽才会中了你的计，你以为你还有机会得手吗？凭你的功夫，二师兄不用出手，我都可以拿下你。呵，好大的口气，放马过来！呀！啊闯进女子闺房，还两个对我一个，传出去不怕被笑话以多欺少吗？是你陷害我们，你才不要不脸！施主，今日你不消除我的师兄弟们，我不会让你脱身的。你打赢我，我自然会把人还你。不过闺房里打着不痛快，有本事到外面去打。好，你先请。那你们就当着我的面废了自己的武功？不可以！你们忘了咱们的使命了吗？不要管我，快走！好，我答应你，但是让我自废武功我做不到，因为我下不了这狠手，所以就有请施主你来动手吧。你不后悔？我绝不后悔。来吧。人。你居然敢背叛我！我从来都没有爱过你，何来背叛之说？这么多年，我一直想摆脱你的控制，我早就说过他不可信。只有我对你是真心的，而他呢，为了其他男人想要害你，杀了他们！大家小心！
果然不愧是我亲手调教出来的徒弟，你没有让我失望。夫妻同心，其利断金。只要我们联手，任何人都不是我们的对手。接下来该轮到你们了。啊啊啊啊啊啊啊啊三个老婆，李老爷最疼爱你，你还这么不甘寂寞？这个和尚除了长得好一点，还有哪一点比得上老爷？你应该问我，除了他看不见的那张脸，他身上还有什么地方不让我觉得恶心？老爷，这个贱女人凭着自己有几分姿色，到处勾搭人啊！让你们好好尝尝奸夫淫妇的下场。<笑>用力打，我就不信和尚血肉模糊以后还能看得上。哎，二师兄。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，不要放手！我是不会放手的，就算我死了，我也会一直守护在你身边。你记得吗？我们刚刚遇见的时候，你也是这样一直保护着我。跟我出去迎战！爷，你也想要背叛我？我早就在等这一天，我要亲手杀了你！我对你不够好吗？这么多年我对你的好，你应该知道的。难道你爱上了这个臭和尚吗？你对谁好过？你的眼里就只有你自己！师兄弟们终于过来了，果然不出我所料。竟然有两个背叛了我！我要杀了你！哎！哎！哦！哦！施主，施主，施主！和尚，现在该到你了。施主，你已经无路可退，放下屠刀吧
，没人能让我投降。放马过来吧，我们痛痛快快打一场。阿弥陀佛，来吧。军需准备了这么久，没想到到头来还是输在了你们和尚手上。不管你如何机关算尽，但是你要相信，自古以来邪不压正。你以为你们是正义的一方，到头来还不是被朝廷当成逆贼叛党？